Hi guys, hello Naru. Last video lo DM types and anna ne kuni DM ke samandhi chena guidelines ane manu discuss shees kuna kada. So aitha diabetes lo remaining guidelines kurinchi ipuro sir discuss shees kunda mu. Complications of DM. So quote all the complications associated with DM. Reason for the visit takes the priority over the other complications. So ipuro for example diabetes onna patients ki diabetes valla ochina complications ane vi chala ekuga onnai an kundi. Ante for example patient ki diabetes complications ane vi oka four complications onnai an kundi. सो इला कांप्लीकेशन अने पेशेंट को नाइलेनो डिस्कस सो इकेंटे पेशेंट की एन कांप्लीकेशन उबेटिस की संबंधी सो अवी कांप्लीकेशन मन खचित रिपोर्ट चेल्सी उ सो अच्छे प्रईमरी डयाग्नोस किपोर्टा अंत सो अत मेन ट्रीटमेंट ये कांप्लीकेशन अ्रीटमेंट चुना हास्पल के वस्तो आ कांप्लीकेशन मे मन प्रईमरी डयाग्नोस किपोर्ट चेल्लि उ सो इत इंका डीटेल अर्थम का एग्जापल डिस्कसम अदेटे ए पेशेंट इज सीन फर् अनकंट्रोल डयाबेटी टाइप टू वित् हईपर ग्लैसीमिया डयाबेटिक नैफ्रोपति अं डबेटिक गैस्ट्रो पारसी सो इक पेशेंट के अंत पेशेंट की त्री टाइप आफ् डयाबेटिक कांप्लीकेशन उक्युमेंट सो आ टाइप आफ् कांप्लीकेशन अंटे अनकंट्रोल डयाबेटिस वित् हईपर ग्लैसीमिया अने फस्ट कांप्लीकेशन सो सैकड़े डयाबेटिक नैफ्रोपति अने से सैकंड कांप्लीकेशन सो नैक्स्ट वन वे डयाबेटिक गैस्ट्रो पारसी अने थर्ड कांप्लीकेशन सो इला मूड ले इला मलिपल कांप्लीकेशन उसे मन एला को मैं एमेम को मैं इंदा गईकना कदा सो इप अन्नी कांप्लीकेशन मन खचिंग को सो ये कांप्लीकेशन मन मिसकूद सो का इपून मूड कांप्लीकेशन कांप्लीकेशन मन प्रईमरी डयाग्नोस इवाली अंत सो मन को गईन प्रकार सो देनते पेशेंट ट्रीटमेंट चुनाव के हास्पल की वस्तो सो आ कांप्लीकेशन मतमे प्रईमरी डयाग्नोस किपोर्ट चेल्लि उ सो रिमेन कांप्लीकेशन अभी सैकंडरी डयाग्नोस किपोर्ट चेल्लि उ Here patient has lot of complications of DM. According to our guidelines, we should code all the complications based on the reason for the visit. We should code as primary diagnosis. So, our DM complications are not only code chest damo. So, the patient reason for the visit in butti, our primary diagnosis are the sequencing chevala si untundi. Here reason for the visit is DM with hyperglycemia. सो इक प्रोवैडर स्टार्ट कदा पेशेंट इज सीन फर् अनकंट्रोल डयाबेटिस टाइप टू वित् हईपर ग्लैसीमिया अंत पेशेंट हईपर ग्लैसीमिया अने कंडीशन ट्रीटमेंट चुनाव कोसम हास्पल की राव जो सो काबी हईपर टाइप टू डबेटिस मेलट वित् हईपर ग्लैसीमिया अने कंडीशन मतमे प्रईमरी डयाग्नोस किपोर्ट चेल्लि उ सो इक पीडीएक्स अंत प्रईमरी डयाग्नोस एंड एसटीएक्स अंत सैकंडरी डयाग्नोस सो अब सीक्वे अनेंटे इलेवन सिक्स फाइव कमा इलेवन डाट टू वन कमा इलेवन डाट फोर थ्री कमा के थर्ट वन डाट ए फोर सो इक इलेवन अभी डयाबेटिस अनेवन सीरीज मैं मेन चेयरें जरिए एंकनी अंत पेशेंट की टाइप टू डयाबेटिस मेलट उबी अभी इलेवन कांप्लीकेशन अभी इलेवन सीरीज उ सो इक इलेवन सिक्स फाइव एंटे टाइप टू डयाबेटिस मेलट वित् हईपर ग्लैसीमिया सो इलेवन डाट टू वन वे टाइप टू डबेटिस मेलट वित् डबेटिक नैफ्रोपति सो इलेवन डाट फोर थ्री वे टाइप टू डबेटिस मेलट वित् डबेटिक अटोनामिक पॉली न्यूरोपति सो के थर्ट वन डाट एट फोर वे गैस्ट्रो पारसी सो पेशेंट की इला मलिपल कांप्लीकेशन अनेंपू सो रीजन फर् द विजन बटी प्रईम डे प्रईमरी डयाग्नोस अनेसइडी सो रिमेन गईन रिमेन कांप्लीकेशन अभी अडिशनल डयाग्नोस किपोर्ट चेल्लि उसे कांप्लीकेशन अभी खचिंग रिपोर्ट चेयरि सो मैं लास्ट वीडियो में कोई गईन अने डिस्कसम को दाखिल संबंधी एग्जापल्स अने इकसारी चूदा सो अंदर इंकोक फस्ट एग्जापल ए फारटी फाइव इयर ओल पेशेंट ईज डयाग्नोस्ड वित् टाइप वन डबेटस् मेलिटस् सो इक पेशेंट के अंत पेशेंट की टाइप वन डबेटस् मेलिटस् इकमेंट अने जो सो अब को सो इत टाइप वन डबेटस् मेलिटस अंत अभी चाल डैरक्ट को सो इन मन के गईन मन अल्लाई चाहिए अवसर अने लो टाइप वन डबेटिस अंत सो दाक प्रति डबेटिस को स्पेसीफि टाइप अने कैटगरी की वेली मन टाइप वन डबेटिस सर्चे दाने टाबला लिस्ट में वेसी कंफर्मेशन चुस्क तरह मन को अनेफाई से जो इयर द पेशेंट हाज टाइप वन डबेटिस हेन्स इट वुड बी को प्रईमरी डयाग्नोस इकबेटिस उबी सो दाने मैं प्रईमरी डयाग्नोस कॉडी उ सो इक टाइप वन डबेटिस अंटी सीक्वे आफ सीरीज एंटे टेन काबी सो मन को टाबला लिस्ट में कंफर्म चुस्कते मन की इ टेन डाट नईन अने को राव जो सो इक टेन डाट नईन एंटे टाइप वन डबेटस् मेलिटस् वितौट कांप्लीकेशन
సో ఎందుకని ఇక్కడ మనం వితౌట్ కాంప్లికేషన్స్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసాము అంటే సో ఇక్కడ పేషెంట్కి టాబ్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉంది అని మాత్రమే చెప్తున్నారు తప్ప కాంప్లికేషన్స్ గురించి ఏమీ డిస్కస్ చేయట్లేదు సో అందువల్ల మనం టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మిలేటర్స్ వితౌట్ కాంప్లికేషన్ అని కూడా మాత్రమే ఇవ్వవలసి ఉంటుంది సో మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా పేషెంట్కి డయాబెటీస్ అని మాత్రమే చెప్పి టైప్ చేయకపోతే ఎలా కోట్ చేయాలో మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాము సో అయితే దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఈ వీడియోలో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే ఎ పేషెంట్ విజిటెడ్ ఫర్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి విత్ మ్యాక్యులర్ ఎడీమా అండ్ ఇన్ పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ డాక్యుమెంటెడ్ ఇక్కడ పేషెంట్కి ఏమేం కండిషన్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అంటే పేషెంట్ అయితే ఇప్పుడు విజిట్కి వచ్చింది అంటే రీజన్ ఫర్ ద విజిట్ అంటే తను హాస్పిటల్కి ఎందుకు వచ్చారు అంటే డయాబెటిక్ రెటినోపతి విత్ మ్యాక్యులర్ ఎడీమా అనే ఒక కాంప్లికేషన్ని ఒక డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం కోసం అతను హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా ఆ డయాబెటిస్తో పాటుగా అతనికి పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీలో అంటే అతనికి ప్రస్తుతానికి మెడికల్ హిస్టరీలో హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఉంది అని డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ డయాబెటిస్ కాంప్లికేషన్లో డా పేషెంట్కి డయాబెటిక్ రెటినోపతి అని ఉంది అని మాత్రమే చెప్తున్నారు కానీ ఆ డయాబెటిక్ టైప్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ అనేది చేయట్లేదు అయితే మనకున్న కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పేషెంట్కి అది టైప్ వన్ డయాబెటిస్ లేదంటే టైప్ టూ డయాబెటిస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫై చేయకుండా మనకి మెన్షన్ చేసినట్లయితే సో మనం డిఫాల్ట్గా ఈ లెవెన్ అనే ఒక కేటగిరీని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ లెవెన్ అంటే అన్స్పెసిఫైడ్ అంటే టైప్ టూ డయాబెటిస్ మిలిటస్ కోడ్ని మాత్రమే ఇవ్వవలసి ఉంటుంది Here there is no documentation of type of DM in the documentation hence the default code would be unspecified E11 should be code add, coded so default code anedi E11 kabatti secondary diabetes, type 2 diabetes mellitus code maatrame 11.9 ane series lo unna code ni teesukovalasi untundi so ikkada complication anedi undi kabatti so so complication kuda pakkana add avutundi kabatti aa complication tho kalipunna code ni maatrame teesukovalasi untundi so appu sequencing anedi ela untundi ante E11.311, I10 సో ఇక్కడ మనకి ఈ లెవెన్ డాట్ త్రీ వన్ వన్ వచ్చేసి టైప్ టూ డయాబెటస్ మెలిటస్ విత్ అన్స్పెసిఫైడ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి విత్ మ్యాక్యులర్ ఎడీమా సో ఇక్కడ ఈ లెవెన్ త్రీ డబల్ వన్లో ఈ లెవెన్ వచ్చేసి టైప్ టూ డయాబెటస్ మెలిటస్ సో ఈ లెవెన్ డాట్ తర్వాత వచ్చేది త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ వచ్చేసి ఐకి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్ అండ్ వన్ వన్ వచ్చేసి ఈ రెటినోపతికి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్ సో ఈ విధంగా డయాబెటిస్ విత్ కాంప్లికేషన్ కోడ్ అనేది మనకి ఫ్రేమ్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ టైప్ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటిస్ అనేది మనకి చార్ట్లో మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం డిఫాల్ట్గా టైప్ టూ డయాబెటిస్ కోడ్ని మాత్రమే తీసుకోవాలసి ఉంటుంది సో అది కోట్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్కి పాస్ మెడికల్ హిస్టరీలో ఉన్నది హైపర్ టెన్షన్ కండిషన్ కాబట్టి సో డెఫినెట్గా ఆ కండిషన్ని కూడా సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఐ టెన్ అంటే అసెన్షియల్ ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ సో డయాబెటిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక మెయిన్ గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే డయాబెటిస్ మెలిటస్ అండ్ ద యూస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అండ్ ఓవరాల్ హైపోగ్లెసమిక్స్ సో ఈ గైడ్లైన్లో మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి డయాబెటిస్ ఉంది అనుకోండి సో అతను ఆ డయాబెటిస్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వడం కోసం ఆ పేషెంట్ ఏదో ఇన్సులిన్ని తీసుకోవడం కానీ లేదంటే హైపోగ్లెసమిక్ డ్రగ్స్ని తీసుకోవడం కానీ అంటే ఆ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని తగ్గించే డ్రగ్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఫస్ట్ టైంలో చెప్పుకున్నాం కదా అసలు వాట్ ఈస్ డయాబెటిస్ అంటే సో డయాబెటిస్ అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎలివేట్ అవ్వడానికి మనం డయాబెటిస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అయితే ఈ ఇన్సులిన్ని అండ్ అలానే ఈ ఓవరాల్ హైపోగ్లెసమిక్ డ్రగ్స్ని వాడటం వల్ల పేషెంట్కి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి సో అందువల్ల వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి డయాబెటీస్ వచ్చిన కొంతమంది పేషెంట్స్ సో మ్యాక్సిమం చాలామంది పేషెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్సులిన్ కానీ లేదంటే ఓవరాల్ హైపో హైపోగ్లెసమిక్స్ని కానీ ఖచ్చితంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా హైపోగ్లెసమిక్స్ అండ్ ఇన్సులిన్ తీసుకున్న పేషెంట్స్ని ఎలా డయాబెటిక్లో మనం కోట్ చేస్తాము అనేది ఈ గైడ్లైన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ ఏ మెడికల్ రికార్డ్ దస్ నాట్ ఇండికేట్ ద టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ బట్ దస్ ఇండికేట్ దట్ పేషెంట్ యూజెస్ ఇన్సులిన్ కోడ్ ఈ లెవెన్ టైప్ టు డయాబెటిస్ మెల్టస్ షుడ్ బీ అసైన్డ్ అన్ అడిషనల్ కోడ్ షుడ్ బీ అసైన్ ఫ్రమ్ ద కేటగిరీ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ టు ఐడెంటిఫై ద లాంగ్ టర్మ్ యూస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఆర్ ఓవరాల్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ సో ఈ గైడ్లైన్ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారు అంటే సో ఒక పేషెంట్కి టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అనేది మెన్షన్ చేయకుండా ఓన్లీ డయాబెటీస్ అని మాత్రమే డాక్యుమెంటేషన్ కనుక జరిగి అతను ఇన్సులిన్ మీద కానీ లేదంటే ఓవరాల్ హైపోగ్లెస్మిక్
అనే ఒక సిరీస్లో ఉన్న కేటగిరీ ఆఫ్ కోర్స్ని కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ కేటగిరీ కోర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే టు ఐడెన్ ఈ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ కోర్స్ టు ఐడెంటిఫై ద లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అండ్ ఓవరాల్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ సో ఈ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ సిరీస్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులిన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారని చెప్పడానికి అండ్ అలానే పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఈ ఓవరాల్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పడానికి ఈ కోడ్ అనేది డయాబెటిస్తో పాటు అడిషనల్ డయాగ్నోసిస్గా కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది If the patient is treated both oral hypoglycemics and the insulin, only quote the long-term use of insulin should be assigned. So, if we have a guideline to discuss this, so the patient's blood glucose levels are used to use either insulin or hypoglycemics. So, if the patient uses only insulin, the patient uses only insulin. ఓన్లీ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇంకొంతమంది పేషెంట్స్ మాత్రం బోత్ ఓరల్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ని అండ్ అలానే ఇన్సులిన్ ఈ రెండింటిని కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సైమల్టేనియస్గా ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంచడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఇన్సులిన్ కోట్ చేయాలా లేదంటే ఓరల్ హైపోగ్లెస్మిక్స్ని కోట్ చేయాలా అంటే సో ఇలా ఇన్సులిన్ అండ్ అలానే ఓరల్ హైపోగ్లెస్మిక్స్ రెండు కనుక పేషెంట్ లాంగ్ టర్మ్ నుంచి యూజ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక సో మనం ఖచ్చితంగా ఓన్లీ ఇన్సులిన్ కోడ్ మాత్రమే ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఈ ఏదైతే ఓవరాల్ హైపి హైపోగ్లైస్మిక్ డ్రగ్స్ అనే కోడ్ ఉందో సో దాన్ని మనం రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇన్సులిన్ అండ్ అలానే డ్రగ్స్ కనుక ఓవరాల్ హైపోగ్లైస్మిక్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తే కనుక సో ఈ రెండింటిలో ఇన్సులిన్ కోడ్ మాత్రమే మనం రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది కోడ్ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఫోర్ షుడ్ నాట్ బి అసైన్డ్ ఇఫ్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ గివెన్ టెంపరీ టు బ్రింగ్ టైప్ టు డయాబెటిస్ టైప్ టు పేషెంట్స్ బ్లడ్ షుగర్ అండ్ ద కంట్రోల్ డ్యూరింగ్ అన్ అన్కౌంటర్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రీమ్గా ఎలివేట్ అయ్యాయి అనుకోండి సో అయితే ఆ పేషెంట్ ఇదివరకు ఎప్పుడు కూడా ఇన్సులిన్ అనేది వాడలేదు సో అతను ఇన్సులిన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లేడు అంటే అతను ఇన్సులిన్ అనేది యూస్ చేయట్లేదు కంటిన్యూస్గా అయితే ఈ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ అనేవి అబ్నార్మల్గా పెరిగిపోవడం వల్ల డాక్టర్ ఇమీడియట్గా దాన్ని తగ్గించడం కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం ఆ విజిట్లోనే ఇన్సులిన్ అనేది యూస్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఆ ఇన్సులిన్ని తర్వాత వాడమని డాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఆ పేషెంట్కి ప్రిస్క్రైబ్ అనేది చేయలేదు సో అంటే ఇన్సులిన్ అనేది కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి కేసెస్లో కేవలం టెంపరీ పర్పస్లో ఇన్సులిన్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు మనం జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఫోర్ అనే కోడ్ని యూజ్ చేయకూడదు సో మనం ఈ ఇన్సులిన్ కోడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే పేషెంట్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులిన్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇన్సులిన్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా యూజ్ చేస్తున్నట్టు కరెంట్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టే ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ కోడ్ ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్ కోడ్ అనేది మనం కోట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ గైడ్లైన్ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఏ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మేల్ పేషెంట్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అండ్ హీ ఈస్ ఆన్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేల్ పేషెంట్కి ఏమైంది అంటే టా డయాబెటీస్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు సో అయితే అతను ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్కి కూడా డయాబెటీస్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు అని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ అలానే హీ ఈస్ ఆన్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే అతను ఇన్సులిన్ని టూ ఇయర్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్లో ఓన్లీ డయాబెటీస్ అని మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు దాని ఒక టైప్ మెన్షన్ చేయలేదు సో మనకున్న కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం టైప్ మెన్షన్ చేయకపోతే మనం ఈ లెవెన్ కోడ్ అనేది తీసుకుంటామని చెప్పుకున్నాం కదా సో అది తీసుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఇన్సులిన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది జెడ్ సెవెంటీ నైన్ సిరీస్లో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో దాన్ని మనం సెకండ్ డయాగ్నోసిస్గా రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది అయితే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ మాత్రం ఇక్కడ డయాబెటీస్కి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఈ లెవెన్ డాట్ నైన్ కోడ్ మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది Here patient he has diabetes but there is no specific type to be mentioned. So according to our coding guidelines, if the patient type of DM is not documented, we have to code the E11 type 2 code diabetes followed by the insulin code. సో ఇలా ఇలా ఎప్పుడన్నా నేను టైప్ అనేది పెన్షన్ చేయకపోతే సో ఈ లెవెన్ సిరీస్ కోడ్ చేసిన తర్వాత సో ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్కి సంబంధించిన కోడ్ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఫోర్ అనేది సెకండ్ డయాగ్నోసిస్గా రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా
సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం నార్మల్గా పేషెంట్ వచ్చింది డయాబెటీస్ కోసమే కాబట్టి ఈ లెవెన్ డాట్ నైన్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది కోడ్ చేసిన తర్వాత జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఎయిట్ ఫోర్ అనే కోడ్ని కోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ డాట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఏంటి అంటే లాంగ్ టర్మ్ కరెంట్ యూజ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ అంటే ఇక్కడ పేషెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఓవరాల్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఒకవేళ పేషెంట్ బోత్ హైపోగ్లెస్మిక్ డ్రగ్స్ని అండ్ ఇన్సులిన్ని రెండింటినీ ఒకేసారి యూజ్ చేస్తే కనుక అప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ మాత్రమే రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే మేము నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్